Hey guys, welcome to Grade Upgrade. Finally, combination start हो गया. Permutation के इतने सारे videos, फिर उसके बाद district permutation का, फिर circular permutation के ऊपर दो videos. हाँ, permutation खत्म. Basic इतना ही है. ये इतना permutation हो गया तो बस खत्म. हाँ, मेरे को permutation आता है भाई, ऐसा बोल सकते हो. अब combination start कर दे. तो मैंने combination का कुछ इस तरीके से lecture design किया है कि ये जो ये video है. इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन और फॉर्मूले देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रूफ दैट वगैरह और उसके बाद वाले से वर्ड प्रॉब्लम वगैरह वगैरह देखेंगे समझ में आ रहा है तो ऐसा डिजाइन किया है तो ध्यान दो और जुम लोग अगर वीडियो देखते हो ना तो मोस्टली सारे वीडियो देखो क्योंकि नहीं तो तुम्हारे टॉपिक बीच बीच के मिक्स हो जाते हैं अगर समझो हाँ लग रहा है यार सर कितना बोरिंग बोल रहा है एक ही चीज दस बार क्यों बोल रहा है तो स्पीड को डबल करके देखो मुझे मालूम है नहीं बोलोगे तो भी तुम करोगे ना तो ऐसा करके देखो बट हाँ समझो क्योंकि तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है ना बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है तो ध्यान देना तो स्टार्ट करते पहले व्हाट इज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब होता है तुमको परमोटेशन का इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देता हूँ हाँ अब इसके बाद कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है परमोटेशन मतलब अरेन्जमेंट कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन बस इतना काफी है लाइफ टाइम याद रखो क्या परमोटेशन मतलब अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन समझ में आ रहा है अब मेरे पास मेरे पास ए बी सी डी चार लोग हैं क्लास में मुझे एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है हाँ सही पकड़ा लगभग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जैसा ही थोड़ा कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है सेम वही कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ कभी कभी तुम देखोगे तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी यूज करके आंसर निकालूंगा हाँ तो वो तुम लोग ध्यान देते रहना तो ध्यान देना आई हैव फोर पीपल्स मींस पीपल्स नहीं आई हैव फोर स्टूडेंट इन माय स्कूल इन माय क्लासरूम स्कूल तो बहुत बड़ा हो गया इन माय क्लासरूम और मुझे क्या करना है एक को सेलेक्ट करना है सेलेक्शन कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है सेलेक्शन कॉम्बिनेशन ओके तो अगर तुम्हें कहीं भी, भी सेलेक्ट करना है तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में तो कहीं पे लिखा नहीं रहेगा ना कि परमोटेशन यूज करो कॉम्बिनेशन यूज करो तो एग्जाम में तुम्हें अगर रीड करना है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें रीड करना है रीड करने के बाद अगर तुम्हें वो क्वेश्चन रीड करके समझा क्या समझा कि अरेंज करना है तो परमोटेशन सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन अब हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट के कॉम्बिनेशन के इस पे आ जाते हैं समझ में आ रहा है तो व्हाट इज एनसीआर है सी फॉर कॉम्बिनेशन पी फॉर परमोटेशन एनसीआर अब इस एनसीआर को समझो हां एनसीआर एनसीआर मतलब आउट ऑफ एंड यू आर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एंड यू आर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन ध्यान दो रिस्ट्रिक्शन जो आर है ना आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता तो आर की जो लिमिट है औकात थोड़ा गलत वर्ड हो गया ना हां आर की जो लिमिट है वो या तो एन या तो उससे कम अगर n तुम्हारा 10 है ना तो r मैक्सिमम जा जाके कहां तक जा सकता है 10 तक 11 नहीं कैसे 11 भाई 10 लोग है उसमें तुम 11 कैसे सेलेक्ट कर सकते हो क्या पागल हो क्या 10 में से ज्यादा से ज्यादा 10 समझ में आ रहा है चार पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो ज्यादा से ज्यादा चार लोग मिलकर गवर्नमेंट बना सकते समझ में आ रहा है ओके थोड़ा सोचना है जो मैंने क्यों मारा ओके तो ध्यान दो तो एन सी आर एन सी आर मतलब आउट ऑफ एन आई हैव टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये तुम्हारा क्या है फॉर्मूला एन सी आर का समझ में आ रहा है एन पी आर का फॉर्मूला रिविजन करा देता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल ये n माइनस आर का फॉर्मूला है समझ में आ रहा है ओके एन सी आर मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल कुछ स्पेशल केसेस है ध्यान दो एन सी जीरो हमेशा होता है वन एन सी जीरो वन होता है इसके बाद एन सी वन हमेशा होता है एन कैसे मैं तुमको प्रूफ करके बता रहा हूं इसके बाद एन सी एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन हमेशा होता है एन और एन सी एन हमेशा होता है वन कैसे इसमें पुट करो तुम्हें आंसर मिलते जाएगा हाँ मैंने क्या बोला एन सी जीरो वन होता है एन सी वन एन होता है एन सी एन माइनस वन एन होता है एन सी एन वन होता है हाँ एन सी जीरो मतलब एन के जगह पे जीरो पुट करो क्या आएगा जीरो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल सॉरी एन फैक्टोरियल ना तो एन फैक्टोरियल तुम्हारा एन ही रहेगा जीरो फैक्टोरियल कैसे सॉरी वन फैक्टोरियल आर आर सॉरी मैंने मिक्सअप कर दिया एन सी जीरो सॉल्व करें ना तो एन सी जीरो क्या आएगा एन फैक्टोरियल 
डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल इनटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल इज वन ओनली जीरो फैक्टोरियल वन होता है इसके बाद एन माइनस जीरो मतलब एन एन माइनस जीरो मतलब एन और एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल आंसर क्या आएगा समझे एन सी जीरो वन क्यू आता है अब इसके बाद हम लोग समझते हैं एन सी वन एन क्यू आता है एन सी वन एन क्यू आता है एन सी वन मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R factorial मतलब वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर मतलब एन माइनस वन फैक्टोरियल ध्यान से देखो हाँ तो ध्यान से देखो तो एन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन एन माइनस वन कैंसर आंसर आ गया एन समझ में आ रहा है तो एन सी वन क्या होता है एन होता है ओके अब ये दोनों समझ गया एन सी जीरो वन होता है एन सी वन एन होता है हाँ इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ अब मैं ये दोनों तुमको बताता हूँ ये दोनों समझने के लिए ना मतलब तुम पुट करके भी निकाल सकते हो तुम्हारे लिए होमवर्क है तुमको करना है तो करो नहीं करना है तो कोई बात नहीं एक और चीज है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर मतलब क्या मतलब क्या हा? अगर सेवन सी फाइव है तो उसकी वैल्यू सेवन सी टू के इक्वल आएगी सेवन सी फाइव की वैल्यू किसके इक्वल आएगी सेवन सी टू के इक्वल आएगी सेवन सी फाइव की वैल्यू किसके इक्वल आएगी सेवन सी टू के इक्वल आएगी समझ में आ रहा है और, और ये मैं बायोमेल थे में भी ये सब थोड़े थोड़े चीज बता वो भी तुमको मिल जाएगा आई बटन में मिल जाएगा किसी को बायोमेल थे सीखना तो वो भी मैंने बना के रखा है सेवन सी फाइव इज इक्वल टू सेवन सी टू इसके बाद अगर किसी ने एट सी थ्री का वैल्यू निकाला तो तुम लोग बोलोगे कि हाँ एट सी थ्री इज इक्वल टू एट सी फाइव मतलब क्या आर और एन माइनस आर मतलब दोनों को एड करो अगर आंसर तुम्हें आर आंसर तुम्हें एन मिल रहा है तो उसकी वैल्यू सेम आएगी जैसे बताओ टेन सी सिक्स की वैल्यू किसके बराबर रहेगी क्या सिक्स प्लस फोर टेन समझ में आ रहा है मतलब जब जब दोनों को ऐड करके अगर तुम्हें एन मिल रहा है तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी हाँ इलेवन सी सेवन की वैल्यू किसके बराबर रहेगी करेक्ट गेस किया है इलेवन सी फोर हाँ एक एक क्लास हाँ एन सी सी वन की वैल्यू किसके बराबर रहेगी एन सी एन माइनस वन समझा एक और एक और एक और एन सी जीरो की वैल्यू किसके बराबर रहेगी एन सी एन माइनस जीरो मैंने क्या बोला एज लॉन्ग एज दोनों को ऐड करके तुम्हें आंसर वन मिल रहा है उनकी वैल्यू दोनों को ऐड करके आंसर तुम्हें एन मिल रहा है वन नहीं सॉरी दोनों को ऐड करके आंसर तुम्हें एन मिल रहा है तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी देखो ना एन माइनस वन प्लस वन आंसर क्या आएगा एन एन माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो कुछ होता ही नहीं है एन माइनस जीरो प्लस जीरो आंसर क्या आएगा एन आएगा इसीलिए एन सी जीरो की वैल्यू किसके बराबर है एन सी जीरो की वैल्यू एन सी एन के बराबर है और एन सी वन की वैल्यू किसके बराबर है एन सी एन माइनस वन के बराबर समझ में आ रहा है तो आई होप तुमको ये समझा रहेगा अब इसके बाद हाँ ये मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें शॉर्टकट बताना है हाँ शॉर्टकट होने चाहिए क्योंकि उससे लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है हाँ तो देखो ध्यान से किसी ने बोला सेवन निकालो चलो निकालो सेवन क्या होगा सेवन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल सेवन माइनस फाइव फैक्टोरियल फॉर्मूला में तो यही बोला ना सेवन फैक्टोरियल को लिखो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल सेवन माइनस फाइव को लिखो टू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल कैंसर सेवन टू फैक्टोरियल मतलब टू होता है ना तो टू थ्री टू थ्री तो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आंसर आया समझ गया तो क्या एवरी टाइम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हाँ नहीं ऑफकोर्स देखो ध्यान से मैं तुमको कुछ बता रहा समझ में आ रहा है तो ठीक है अच्छा एक और चीज एक और चीज एक और चीज अगर किसी ने सेवन सी टू पूछा तो आंसर क्या आएगा वेरी गुड ट्वेंटी वन ही आएगा क्योंकि देखो ना फाइव प्लस टू आंसर क्या आएगा सेवन तो सेवन सी टू भी क्या आएगा ट्वेंटी बट ये शॉर्टकट नहीं मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा था कि तुम लोग को बार बार फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं है मैं तुमको तीन एग्जाम्पल दूंगा इसके बाद ये वीडियो बेसिक का वाइंड अप होगा समझ में आ रहा है ये तुमको तो ध्यान देना सेवन सी फाइव हाँ सेवन सी टू अब सेवन सी फाइव की वैल्यू निकालना है ना हाँ तो सेवन से पीछे आओ पांच नंबर एक दो तीन चार पांच पांच तक नहीं पांच नंबर फाइव नंबर पीछे आने का इसके बाद फाइव से फाइव नंबर पीछे आओ तो ऑफ कोर्स तुम्हें क्या मिलेगा वन ही मिलेगा समझा कैसे सॉल्व करना है देखो फाइव फोर थ्री फाइव फोर थ्री सॉल्व हो गया टू वन जा टू थ्री जा देखो आंसर ट्वेंटी वन है समझा सेवन सी टू नीचे टू है ना नीचे टू है ना तो ऊपर से दो पीछे आने का और नीचे से दो पीछे दो पीछे हो गए तो ऑफ कोर्स वन मिलेगा देखो टू वन सा टू थ्री सा आंसर आया ट्वेंटी वन समझा अब इसके बाद और कुछ लेते हैं सॉल्व करने के लिए जैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए अगर किसी ने बोला एट सी फोर एट सी फोर मतलब क्या चार तक पीछे नहीं आना है चार नंबर पीछे आना है मतलब देखो एक दो तीन 
चल वन टू थ्री फोर इसके बाद यहां से फोर थ्री टू वन इसके बाद इनको सॉल्व करो फोर टू जा एट थ्री वन जा थ्री टू जा सेवन टू फाइव मल्टीप्लाई करो यू विल गेट योर आंसर अब इसके बाद अगर किसी ने बोला एट सी सेवन तो एट सी सेवन को कैसे सॉल्व करोगे सेवन नंबर पीछे आओ वन टू थ्री फोर फाइव देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नंबर पीछे है और यहां से भी सेवन नंबर पीछे जाने का बट एट से सेवन बोला ना एट से सेवन क्यों सॉल्व करो एट से सेवन की वैल्यू निकालना तो एट से वन निकालो देखो ना दोनों भी सेवन प्लस वन दोनों भी सेम आएगा ना और एट से वन की वैल्यू क्या आती है एट आती है क्योंकि एन सी वन क्या आता है एन आता है तो ऐसे शॉर्टकट यूज कर करके तुम्हें आंसर निकालना है हाँ तो ध्यान देना ध्यान देना मतलब एट से इतना मेहनत करने से तो सीधा क्या लिख दो एट लिख दो क्या लिख दो एट लिख दो हाँ अब चलो हाँ एक और एग्जाम्पल लेते जिससे मुझे थोड़ा भरोसा हो जाए कि तुमको समझा अगर किसी ने बोला ट्वेल्व सी फाइव तो ट्वेल्व सी फाइव मतलब पांच तक आएंगे या पांच नंबर पीछे आएंगे पांच नंबर पीछे आएंगे तो ट्वेल्व फिर इलेवन टेन वन टू थ्री नाइन एट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हो गया हाँ इसके बाद ये क्या है फाइव तो फाइव फोर थ्री टू वन इधर पांच इधर पांच हाँ अब इसके बाद इसको सॉल्व करो फोर थ्री जार ट्वेल्व फाइव टू जार टेन बाकी से मल्टीप्लाई करो यूल गेट यूर आंसर अगर किसी ने बोला ट्वेल्व सी सेवन तो ट्वेल्व सी सेवन की वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड गेस की फाइव प्लस सेवन क्या होता है ट्वेल्व होता है ना फाइव प्लस सेवन क्या होता है ट्वेल्व होता है तो ट्वेल्व सी फाइव ट्वेल्व सी सेवन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी अगर किसी ने बोला एक क्लास एक क्लास इसके बाद माइंड अप हो रहा है इलेवन सी थ्री अगर किसी ने इलेवन सी थ्री बोला तो ऊपर तीन पीछे आने का नीचे भी तीन पीछे आने का समझ में आ रहा है अब थ्री वन जा थ्री थ्री जा टू वन जा टू फाइव जा तो इसी के साथ ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर इसी के साथ ही कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होता है इसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे अगर तुम्हें कुछ डाउट है इसमें तुम कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो